வணக்கம் நண்பர்களே நான் சக்திவேல் ஆறுமுகம் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற எல்லாருக்கும் எப்படி வந்து எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் கஷ்டமானதோ அந்த மாதிரி சிவில் படித்த எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக சாயில்ங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது அது படிக்கிறப்போ புரியும் பட் ஃபார்முலாஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் எல்லாமே மறந்து போகும் அப்படி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே என்னால் முடிஞ்ச வரை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஷார்ட்ஸ்கட் ஷார்ட்கட்ஸ் போடுறேன் மறக்காமல் பாருங்கள் அண்டு உங்கள் வேல்யூபிளான ஐடியாவை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரைட் இந்த வீடியோவில் இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிம்பிள் அண்டு சிம்பிளுக்கான இண்டிகேஷன் பார்த்துடலாங்க ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூஎல் அப்படின்னா லிக்யூடு லிமிட் டபிள்யூபினா பிளாஸ்டிக் லிமிட் டபிள்யூஎஸ்னா ஸ்ட்ரிங்கேஜ் லிமிட் எஸ் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் லிமிட் அண்டு வெறுமனே டபிள்யூ மட்டும் வந்துச்சுன்னா நேச்சுரல் வாட்டர் கண்டென்ட் ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபி இது ஐ வரது எல்லாமே இண்டெக்ஸ் டபிள்யூ அப்படின்னு வரது எல்லாமே லிமிட் ஓகேங்களா ஓகே ஐபி அப்படின்னாக்கில் பிளாஸ்டிக் லிமிட் சாரி பிளாஸ்டிக் இண்டெக்ஸ் ஐஎஸ்னா ஸ்ரிங்கேஜ் இண்டெக்ஸ் ஐடினா டஃப்னஸ் இண்டெக்ஸ் ஐசினா கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ் கன்சிஸ்டன்சி ஐஎல் ஐஎல்னா லிக்யூட் இண்டெக்ஸ் ரைட்டுங்களா ரைட் ஓகே இதுக்கான டெஃபனிஷன்ஸ் ஐபினா என்னங்க ஐபி அதாவது பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லிக்யூடு லிமிட் டபிள்யூஎல் மைனஸ் பிளாஸ்டிக் லிமிட் டபிள்யூ பி ரைட்டுங்களா அடுத்து வந்து ஸ்ரிங்கேஜ் இண்டெக்ஸ் ஸ்ரிங்கேஜிங்க ஸ்ரிங்கேஜ் இண்டெக்ஸுங்கிறது என்னென்னா டபிள்யூபி மைனஸ் டபிள்யூஎஸ் பிளாஸ்டிக் லிமிட் மைனஸ் ஸ்ரிங்கேஜ் லிமிட்டு ஐடிங்கிறது டஃப்னஸ் இண்டெக்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபி டிவைட் பை ஐஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது இண்டெக்ஸ் சாரி பிளாஸ்டிக் சிண்டி இண்டெக்ஸ் டிவைட் பை ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎல் அதாவது லிக்யூடிட்டி இண்டெக்ஸ் லிக்யூடிட்டி இண்டெக்ஸ்னால் என்ன வாட்டர் கண்டென்ட் மைனஸ் பிளாஸ்டிக் லிமிட் டிவைட் பை பிளாஸ்டிக் இண்டெக்ஸ் ஐசி அப்படின்னாக்கில் WL மைனஸ் டபிள்யூபி டிவைட் பை ஐபி ஓகேங்களா ரைட் இந்த ஃபார்முலாஸ் ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன் ஆகுங்க நம்ம எக்ஸாமில் உட்காந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து ஐபினா டபிள்யூபி மைனஸ் டபிள்யூஎல் வருமா டபிள்யூஎல் மைனஸ் டபிள்யூபி வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் ரைட்டுங்களா ரைட் இதுக்கான கோடு வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டல் கோடு இது எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் மேக்ஸிமம் ஐடி அந்த டஃப்னஸ் இண்டெக்ஸம் தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்க ஈஸியாக ரைட்டுங்களா ரைட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான கோடு வேர்டு போஸ்டல் கோடு இந்த ஐபி இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பிஎஸ் அப்படியே இந்த சீரியல் நம்பர் ஐபி ஐஎஸ் ஐடி ஐஎல் ஐசி நமக்கு அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இல்லைங்களா இந்த அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டியும் அப்படியே அந்த ஃபஸ்ட் எழுத்தை மட்டும் மேலே வர்றது வந்து இண்டெக்ஸ் ரைட்டாக அந்த ஃபஸ்ட்டு வர எழுத்தை மட்டும் எழுதியிருக்கேன் அது போஸ்டல் கோடுங்கிறது அது கோட கோடு வேர்டு ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிமிட் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா எல்பிஎஸ்டபிள்யூ இது மட்டும் ஏபிசிடியை வந்து அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதியிருக்கேன் ஏறு வரிசையில் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா எல்லுக்கு அப்புறம் பி பிக்கு அப்புறம் எஸ் எஸ்ஸுக்கு அப்புறம் டபிள்யூ அங்கே வந்து நமக்கு எதுக்கப்புறம் டபிள்யூக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுறோமா முன்னாடி யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை வந்து ஏறு வரிசையில் எழுதிக்காங்க அசண்டிங் ஆர்டரில் ரைட்டுங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லிமிட் வேல்யூஸ் கீழே இருக்கிறது வந்து டபிள்யூபி இங்கே டபிள்யூன்னு முன்னாடி போட்டுக்கணும் அதான் பாருங்கள் நான் எழுதியிருக்கேங்க ரெட் இங்கில் டபிள்யூ டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இந்த கோடு வேர்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரைட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஐபி எழுத போகிறோம் அதாவது போஸ்டல் கோடில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு எழுத வேர்டு என்னது பி அப்படின்னா ஐபி ஐபினா எல் மைனஸ் பி அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் டபிள்யூஎல் மைனஸ் டபிள்யூபின்னு போட்டுக்கணும் ரைட்டுங்களா இந்த ஐபிக்கானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எழுத்து எல்பிஎஸ் டபிள்யூ இருக்குல்ல அந்த நாலு எழுத்தில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எழுத்தை மைனஸ் பண்ணோம்னா ஐபி கிடச்சிரும் ரைட்டுங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் இது பிஓஎஸ் ஸோ எஸ் ரைட்டுங்களா இந்த எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடில் பாருங்களா செகண்டு ரெண்டு எழுத்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எழுத்து ஒரு செட்டு போயிடுச்சு செகண்ட் ரெண்டு எழுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் அதாவது ஸ்ரிங்கேஜ் இண்டெக்ஸ் ஸ்ரிங்கேஜ் இண்டெக்ஸுங்கிறது என்னென்னா பிளாஸ்டிக் லிமிட் மைனஸ் ஸ்ரிங்கேஜ் லிமிட் ரைட்டுங்களா பி மைனஸ் எஸ்ன்னு போட்டுக்கணும் ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவதாக வரக்கூடிய அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஃப்னஸ் இண்டெக்ஸ் 
இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் ஒரு இதாக பிரிச்சுக்கோங்க செகண்ட் மொத்தம் அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி வருது இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஃபஸ்ட்டு எழுத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செகண்ட் எழுத்துக்கு செகண்ட் ரெண்டு தேர்டு மைனஸ் போட்டுக்கிறீங்க தேர்டாக வரது வந்து பார்த்திங்கன்னா டஃப்னஸ் இண்டெக்ஸ் இந்த டஃப்னஸ் இண்டெக்ஸுக்கு டீக்கு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிம்பிள் மேட்ச் ஆகலை அதாவது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டெக்ஸ் ஐபி டிவைடட் பை ஐஎஃப் ரைட்டுங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எப்படி நான் வச்சுருக்கேன்னா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே சென்னை மெட்ரோ வாட்டர் இருக்குது இல்லைங்களா சிஎம்டபிள்யூ எஸ்எஸ்பி அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ டெய்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட்டு டெய்லியும் செக் பண்ணணும் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் வந்து எவ்வளவு கன்சியூம் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இதே தான் நான் ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் பிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது டஃப்னஸ் இண்டெக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா டீ வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து அந்த டீ வந்து ஞாபகம் அதாவது போஸ்டல் கோடு மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பி ஓகே எஸ் ஓகே இது ரெண்டு முடிஞ்சு டீ வருது இல்லைங்களா டீ வந்து என்னென்னா என்ன ஓகே சக்தி விழா முகம் இந்த மாதிரி வீடியோ போட்டுருந்தாப்பில் அவர் வந்து ஏதோ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அந்த இது அப்போது நமக்கு பிஎஃப் வந்து ஞாபகம் வரணும் இல்லை அப்படி இல்லையா நம்ம பிஎஃப் வாங்குகிறோம் கவர்மெண்ட்டு அதாவது இபிஎஃப் அப்படின்னுலாம் கேள்விப்பட்டுருவோம்ல அந்த எந்த வேணாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நமக்கு பிக்கு அப்புறம் எஃப் வரணும் அதாவது பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் டிவைட் பை ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் ரைட்டுங்களா இந்த ஃப்ளோ இண்டெக்ஸுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது அது நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் ரைட் நம்ம டெக் மூணு இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துருக்கோம் ஐபி ஐஎஸ் ஐடி பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎல் ரைட்டுங்களா ஓகே இந்த ஐஎல் அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஐஎல்ங்கிறது பாருங்கள் நாலாவதாக வர வீடு ஸோ நாலாவதாக வர ப்ராப்பர்ட்டி இதே ஆர்டரில் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் ரைட்டு ஐஎல் ஐஎல்னால் என்னது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஐ லவ் யூ அதுதான் வந்து ஐஎல் அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சின்ன வயசுலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த நிறைய வீடியோஸு படத்துலேயும் சரி நிறைய பார்த்துருக்கோம் எல்லைனா லவ்வுக்கான சிம்பிள் அப்படிங்கிற மாதிரி இது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரே சைடில் போயிட்டு பாருங்கள் எல் மைனஸ் பின்னு போட்டோம் பி மைனஸ் எஸ்ன்னு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி போட்டோம் இது மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா டபுள் சைடு லவ் அதாவது ரிவர்ஸில் இருந்து வருது ரைட்டுங்களா இங்கே வந்து இது பாருங்களா நான் எழுதியிருக்கேன் இது பாருங்கள் அந்த எல்பிஎஸ் டபுள்யூ தான் எழுதியிருக்கேன் இது பாருங்கள் இது வந்து அதாவது லவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் சைடு லவ் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ரிவர்ஸ்லேருந்து வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து எதுவும் தப்பாலாம் சொல்ல அதாவது நம்ம நீட் டு பி ரிமெம்பர் சம்திங் அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து இது ஒரு பத்து டைம் நீங்கள் இது ரீகால் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் லவ் எல்லாம் நினைக்கணும் கிடையாது ஐஎல்லாம் ஃபஸ்ட் அது அப்படியே லைனாக போஸ்டல் கோடு எல்லை வந்துச்சுன்னா ரிவர்ஸில் வரும் ஸோ டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஞாபகம் வந்தால் போதும் அவ்வளோதாங்க நமக்கு வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகே ஒரு வேளை நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எக்ஸாமில் உட்காந்து ஏதோ முன்னாடி பின்னாடியெல்லாம் வருதுன்னா எல்பி எஸ்டபிள்யூ இதை வந்து இதை மட்டும் லைனாக எழுதிக்காங்க ஓகே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஐஎல் ஐஎல்னால் ரிவர்ஸில் வரும் அதாவது டபுள் சைடு முத இங்கே வந்து எல்பி எபிஎஸ்னு அப்படின்னு எழுதி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா இது வந்து ரிவர்ஸில் போட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் அவ்வளோதாங்க இந்த ஐஎல்ங்கிறது இந்த ஐபிங்கிறது காமனாக டிவைட் பண்ணுவோம் கடைசி ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுக்கும் டிவைட் பண்ண மாட்டோம் செகண்டுக்கு அதை இந்த தேர்டுக்கு அதை மறந்துடுங்க ஃபோர்த்துக்கு ஃபிஃப்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவைட் பண்ணுவோம் இந்த ஒரு காமன் ஃபார்மேட் வந்து லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசி ஐசிங்கிறத அந்த கோடு வேடு இந்த போஸ்டல் கோடு வருது இல்லைங்கன்னா அந்த சி ரைட் இந்த சிங்கிறது என்னென்னா நம்ம எல்பிஎஸ்டபிள்யூ டபுள் சைட் லவ்னால் டபிள்யூலேருந்து வந்துருச்சு ஸோ இப்போ எல்லேருந்து டபிள்யூவுக்கு போகுது எல் மைனஸ் டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூ டிவைட் பை ஐபி ரைட்டுங்களா அவ்வளோதாங்க இந்த கான்செப்ட் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ பிப்ரவரி இல்லை நடந்த ஏஇ எக்ஸாமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரிலேட்டடு ரெண்டு மூணு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க நமக்கு வந்து அந்த வேடிங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இதுதான் கான்செப்ட் நமக்கு இந்த கான்செப்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த வேர்டிங் வந்து லிக்யூடு கொடுக்குறாங்களா பிளாஸ்டிக் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு வேளை ஒரு டைம் பேப்பரில் எழுதிடுங்க எழுதிட்டு அப்புறம் அந்த வீடியோ இன்னொரு டைம் கூட பாருங்கள் தப்பு கிடையாது ஒரு மினிமம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டே வந்து இப்போ இன்றைக்கி தான் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு நாலு டைம் ரீகால் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் டே ஒரு ரெண்டு டைம் அடுத்து ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் கண்டினியூஸாக போஸ்டல் கோடு பீனா என்ன வரும் எஸ் எஸ் எஸ்னா என்ன வரும் டீனா என்ன வரும் டீனா வந்து
ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதில் ஆர் ஒன்று நமக்கு சில சம்மில் வந்து எப்படி தெரியுமா தருவாங்க இண்ட லிக்யூடிட்டி இண்டெக்ஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தென் வாட் இஸ் த கன்சிஸ்டன்ட்டி இண்டெக்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லைங்க ரெண்டையும் மைனஸ் அதாவது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் போட்டால் ஒரு ஆன்சருங்க ஒன்றரை மார்க் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் ஆர் என்ன சொல்லலாம் ஓகேங்க இந்த ஃபார்முலா வந்து பார்த்துக்கோங்க நல்லா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசிஐஎல் லாஸ்ட்டாக ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் இல்லைங்களா போஸ்டல் கோடு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பேரிசன் கொடுக்குறாங்க ஐசி வந்து ஜீரோ வருந்தா கன்சிஸ்டன்டி கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ வருந்தால் என்னவாகும் ஒன்றா இருந்தால் என்னவாகும் லெஸ் தென் ஒன்றா இருந்தால் என்னவாகும் கிரேட்டர் தென் ஒன்றா இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டுங்களா இது லாஸ்ட்டாக நான் சின்ன ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசி வந்து ஜீரோ ஆகிருக்கு அதாவது நம்ம போஸ்டல் கோடு எழுதிக்கோங்க சி வந்து அஞ்சாவதா வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து எல்பிஎஸ்டபிள்யூ ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி போகும் ஸோ டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூ டிவைட் பை ஐபி நம்ம என்னது ஐசிசி கோல்டு ஜீரோ ஐசிசி கோல்டு ஜீரோனா பாருங்களா இந்த வேர்டிங் பாருங்களா ஐசிசி கோல்டு ஜீரோனா டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூ டிவைட் பை ஐபிசி கோல்டு ஜீரோ ஸோ நமக்கு வந்து ஐபி அந்த பக்கம் விட்டு போனோம்னா அது ஜீரோ ஆயிரும் டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூ இசி கோல்டு ஜீரோ ஸோ டபிள்யூ எல் இசி கோல்டு டபிள்யூ அதாவது இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூட் லிமிட்டுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஐசிசி கோல்டு ஜீரோவாக இருந்தால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூட் லிமிட் ரைட்டுங்களா அடுத்து வந்து பாருங்களா ஐசிசி கோல்டு ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐசிசி கோல்டு ஒன்று என்ன பண்ணலாம் இது வந்து ஒன்றுக்கு ஈக்குவட் பண்ணும் அதே மாதிரி டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூ டிவைட் பை ஐபிசி கோல்டு ஒன்று ரைட்டுங்களா இப்போ இந்த ஐபி அந்த பக்கம் விட்டு போங்க டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூ இசி கோல்டு ஐபி நமக்கு ஐபிக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் எல்பிஎஸ்டபிள்யூவில் ஃபஸ்ட் ரெண்டு எழுத்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூபி ஸோ இதில் வந்து பாருங்களா இந்த டபிள்யூ எல்லும் இந்த டபிள்யூ எல்லாம் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டபிள்யூ இசி கோல்டு மைனஸ் டபிள்யூபி இருக்கணும் இருக்கும் ஸோ இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ இசி கோல்டு டபிள்யூபி அப்படின்னா இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து பிளாஸ்டிக் லிமிட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் அங்கே வேடிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு எக்ஸாம் எக்ஸாமில் எப்படி கொடுப்பாங்க ஐசிஇசி கோல்டு ஒன்று தென் ஐசிஇசி கோல்டு யூனிட் இப்படி கூட கொடுக்கலாம் யூனிட் யூனிட்னாலே ஒன்று தான் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷனுக்கு அது பிளாஸ்டிக் லிமிட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படிங்கிற கண்டிஷன் எடுத்துருக்கோம் லெஸ் தென் ஜீரோனா என்ன வரும் டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூபி டிவைட் பை ஐபிசி கொடுத்து சரி லெஸ் தென் ஜீரோ இந்த ஐபி அந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா ஜீரோட மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூ இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ டபிள்யூ லெஸ் தென் டபிள்யூ ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ எல் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டபிள்யூ எல் வந்து வாட்டர் நேச்சுரல் வாட்டரை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன லிக்யூடு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் ஒன்றாக இருந்தால் என்ன ஆகும் டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூ பி கிரேட்டர் தென் நம்ம ஐபி கீழே இருக்கு இல்லைங்களா அது அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாமா அந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா என்ன ஆகும் பாருங்களா டபிள்யூ எல் மைனஸ் இது வந்து ஐபி தான் எழுதியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் பண்ணல டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூபி இப்போ பாருங்களா அந்த டபிள்யூ எல் டபிள்யூ எல் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ சேம் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பிளாஸ்டிக் லிமிட்டை விட நேச்சுரல் வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமி பிளாஸ்டிக்காக இருக்கும் பிளாஸ்டிக்கை விட அதிகமாக இருக்குது நேச்சுரல் வாட்டர் கண்டென்ட்டு அதனால் இது வந்து செமி பிளாஸ்டிக் அண்டு ஸ்டிப்புன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த நாலு கண்டிஷன்ஸ் வந்து முக்கியங்க எது ஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் இதே மாதிரி ஐஎல்லையும் வந்து கண்டிஷன் இருக்குங்க ஐஎல்னால் என்னது நம்ம வந்து லவ்னு சொல்லி சொன்னோம் எல்பிஎஸ்டபிள்யூ ஸோ லவ்ங்கிறதுனால எல் ஃபஸ்ட் எழுத்து விட்டுருணும் அதான் லவ்வில் வருது இல்லைங்களா எல் அந்த லெட்டரை விட்டுட்டு இப்போ பிஎஸ்டபிள்யூ போடுமா இப்போ ரிவர்ஸில் இது டபுள் சைட் லவ் ஸோ டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூபி டிவைட் பை ஐபி ரைட்டுங்களா இது உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுங்களா இது ரீகால் பண்ணுங்கள் ஒரு அஞ்சு டைம் பத்து டைம் ரீகால் பண்ணுறதுல தப்பே இல்லை ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம வந்து ஐஎல் இசி கொள்ள ஜீரோனு ஈக்வெட் பண்ண போகிறோம் டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூபி டிவைட் பை ஐபி இசி கொள்ள ஜீரோ ஸோ டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூபி இசி கொள்ள ஜீரோ இப்போ வந்து அதாவது இந்த ஐபி
அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டிவ் நம்பர் அது கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் அப்படி என்ன சொல்கிறது அவ்வளோதான் அது படித்து முடிச்சுட்டு போகிறதுக்குள்ளே ஒரு வழி ஆயிடும் சரிங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎல் ரைட் ஐஎல் வந்து நம்ம ஈஸிக்வல் டு ஒன்று சொல்கிறோம் அப்படின்னா டபிள்யூஎல் டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூபி நேச்சுரல் வாட்டர் கண்டன் மைனஸ் பிளாஸ்டிக் லிமிட் ஈஸ்வல் டு லிக்விட் லிமிட் மைனஸ் பிளாஸ்டிக் லிமிட் பிளாஸ்டிக் லிமிட் பிளாஸ்டிக் லிமிட் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ நேச்சுரல் வாட்டர் கண்டன் ஈஸ்வல் டு லிக்விட் லிமிட்னு வருது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சது லிக்விட் லிமிட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அப்படின்னா ஐஎல் ஈஸ்வல் டு ஒன்றாக இருந்தால் அது லிக்விட் லிமிட் கண்டிஷன் இப்போ பாருங்களேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஒற்றுமை இருக்குது அதே நாங்கள் ஒற்றுமை இப்போ வந்து ஐசிஇசி கொள்ள ஜீரோவாக இருந்தால் லிக்யூட் லிமிட் ஐஎல் வந்து ஜீரோ ஒன்றாக இருந்தால் லிக்யூட் லிமிட் இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி ஒருவேளை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இதை கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஐசிஇசி கொள்ளிட்டு ஒன்றாக இருந்தால் பிளாஸ்டிக் லிமிட் ஐஎல் வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் பிளாஸ்டிக் லிமிட் இவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎல் வந்து லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் நேச்சுரல் வாட்டர் கண்டன்ட் மைனஸ் பிளாஸ்டிக் லிமிட் லெஸ் தென் ஜீரோ அதாவது ஐபிஐ கொண்டு அங்கே பெருக்கிட்டோம் அது ஜீரோனு ஆகிடுச்சு ஸோ டபிள்யூ லெஸ் தென் அதாவது நேச்சுரல் வாட்டர் கண்டன்ட் லெஸ் தென் பிளாஸ்டிக் லிமிட் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் லிமிட்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கண்டென்ட்டை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அது செமி சாலிட் அதாவது சாலிடாகவே இருக்கணும் பிளாஸ்டிக் கண்டிஷனுக்கு வரவே இல்லை அதை வந்து நம்ம த்ரீ எம்எம் அந்த த்ரெட்டாக வந்து த்ரெட்ட முடியாது அப்படிங்கிறாங்க எதுக்கு லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் இந்த கண்டிஷன் இந்த அதாவது ஐசியில் வர ஜீரோவையும் இதில் வர ஜீரோவையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இல்லையா நான் கடைசியாக முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மினிமைஸ் பண்ணுறேன் ஒரு டைம் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎல் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்று ஐ ஒன் ஐஎல் கிரேட்டர் தென் ஒன்றாக இருந்தால் டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூபி டிவைடட் பை ஐபி கிரேட்டர் தென் ஒன்று தட் மீன்ஸ் இந்த ஐபி அங்கே கொண்டு போயிட்டோம் இப்போ ஒன்று இன்ட்டு ஐபின்னு மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்களா அந்த ஐபிக்கு தான் எல் மைனஸ் டபிள்யூஎல் மைனஸ் டபிள்யூபி ஓகே இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் தான் டபிள்யூபி டபிள்யூபி கேன்சல் ஆகிடுச்சு பேலன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ கிரேட்டர் தென் டபிள்யூஎல் ஸோ இது லிக்யூடு லிமிட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கண்டென்ட்டை விட நேச்சுரல் வாட்டர் நேச்சு நேச்சுரல் வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது தட் மீன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லிக்யூடு ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் லிக்யூடு அதாவது லிக்யூடு லிமிட்னால் ஸ்டில் ஹே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டில் ஹேவிங் சம் சியரிங் ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப லிக்யூடாக இருக்காது அது வந்து அந்த டோலமும் நம்ம கேச கிரண்டி அப்பாரட்டிஸில் வச்சு ஒன் சென்டிமீட்டர் தூக்கி தூக்கி அடிக்கிறப்ப அந்த ப்ளவுஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளவுஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோலமும் அந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணோம் அந்தளவு தான் அதுக்கான லிக்யூடு இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் தட் ஒன் தட்ஸ் இது வந்து லிக்யூடு ஸ்டேட் ஓகே இது மினிமைஸ் ப லைட்டாக வந்து ஜூம் இன் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கான பிடிஎஃப் நான் முடிஞ்சால் வந்து லிங்க் பண்ணிடுறேன் இது கூடவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு பேஜஸ் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் உண்மையிலே புரியும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வேல்யூபிளான கம்ம வேல்யூபிளான ஷார்ட்கட்ஸ் உங்களுக்கு போடுறேன் மறக்காமல் பாருங்கள் உங்கள் சஜஷன்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்